ഹലോ വെൽക്കം ടു ട്രെയിനി ഓട്ടോൺ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ച സമയമാണ് പക്ഷെ വെക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികളെ പുറത്ത് നമുക്ക് കളിക്കാൻ വിടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പാരൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനിലാണ് കാരണം കുട്ടികൾ പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം അവർ ഉള്ളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ടാബിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണു ഒന്നും എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കണില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്നിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സെവൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഒരു വീക്കിലേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെവൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് വീട്ടിലുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻഡോ ഗെയിംസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മിനി ടേബിൾ ഫുട്ബോളാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും ടേബിൾ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടയ ഷൂ ബോക്സ് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഷൂ ബോക്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗ്രീൻ കളർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പേപ്പർ വൈറ്റ് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറും ഗ്രീൻ കളർ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വുഡൻ ക്ലോത്ത് പിൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വുഡൻ ക്ലോത്ത് പിൻസ് എടുത്തത് പിന്നെ ബാബിക്യൂ സ്ക്രൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും മരത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈർക്കലി പോലെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും മതി പിന്നെ മാർക്കേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ട വെച്ചാൽ ആ കളറിലുള്ള മാർക്കർ എടുക്കുക പിന്നെ സിസേഴ്സ് പെൻസിൽ ഗ്ലൂ പിന്നെ കുറച്ച് ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ഡോ അല്ലേ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ മുകളിൽ കട നോക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ഇതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന നടുക്കൽ ഈ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് നടുക്കിലുള്ളത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്രീൻ പേ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചു നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള പോലെയുള്ള മാർക്കിങ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിൻ്റെ മാർക്കിങ്ങുകളൊക്കെ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വൈറ്റ് ക്രയോൺസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പെൻസിലൊക്കെ സ്കെച്ചോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിന് രണ്ട് സൈഡിലും അതിന് ഗോൾ പോസ്റ്റിനായിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് കട്ടിങ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരച്ച് വെച്ച് ഗ്രീൻ പേപ്പറില്ലേ അത് കോട്ടിൻ്റെ അത് ഒട്ടിക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ടൊരു ആണിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നാല് ഹോളുകൾ രണ്ട് സൈഡുകളെയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് ഹോള് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോളിലൂടെ ഈ ഈർക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിക്യൂ സ്ക്രൂവിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ബാബിക്യൂ സ്ക്രൂവേഴ്സിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ക്ലോത്ത് പിന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് പിന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ആറെണ്ണത്തിനൊരു കളറും മറ്റാരണത്തിന് വേറെ കളറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടീമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു ഫ്ലോർ ഗെയിമാണ് നിരത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫൂട്ട് പ്രിൻറ്റും പാം പ്രിൻറ്റും ഇങ്ങനെ വെക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താ കേട്ടോ പല കളേഴ്സിലെ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയി തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ പേപ്പേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെയും കൈൻ്റെയും വത്തികളെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു ഇത് സെലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന് മുകളിൽക്കൂടെ മാർക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോരാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടികളോട് അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറയാം അപ്പം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മാറിപ്പോവും കാലുകൾ തമ്മിലും അതുപോലെ വലത് കൈന് പകരം ഇടത് കൈ ആയിരിക്കും വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഔട്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും ഈ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു സ്പൂൺ ബാലൻസിങ് ഗെയിമാണ് നമ്മുട
ഈ ഗെയിമിന്റെ പേര് സ്പൈഡർ വെബ് ഗെയിം എന്നാണ് ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്പൈഡർ വെബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സെലോ ടൈപ്പിന് ഒട്ടുന്ന ഭാഗം പക്ഷേയുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ വാതിലിലേക്ക് ഒരു ഫ്രെയിമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ അത്രയും കളേഴ്സ് എടുക്കാം ഞാൻ മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനാണ് അപ്പം ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഓടിപ്പോയി ആ ബോൾ എടുത്ത് വന്ന് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ സ്പൈഡർ വെബിൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും ഈ പേപ്പേഴ്സ് അതിന് ആ പശുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടി നിൽക്കും ആ ഒട്ടി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഗെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് കളറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അവരാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗെയിമിന് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഗ്ലാസ്സുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു സ്ട്രോ ഒരു പിങ്ക് പോങ് ബോള് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അപ്പോൾ ഇതിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഗ്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെയും വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോള് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ബോളിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സ്ട്രോ കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഊതി ഈ ഗ്ലാ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വീഴ്ക്കുക അതാണ് അതായത് ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് നമ്മളെ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നമ്മളത് ഊതി ഊതി കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വീഴ്ത്തണം അതാണ് ഗെയിം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ നിർത്തി അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലെ കൊടുക്കാം വയർ എസ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് എസ്കേപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതലും ത്രെഡുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ സിഗ്സാക്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ എവിടെയും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഗെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികൾ ദേഹത്ത് ഈ വയർ തട്ടാതെ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വരണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അറ്റത്ത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്തേക്ക് വന്ന് ആ ബോൾ എടുത്ത് തിരിച്ച് അതേപോലെ അങ്ങോട്ടേക്കും പോകണം അപ്പം അതിനിടയിൽ അവരുടെ ദേഹം ഈ വയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ത്രെഡിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ടായി അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിലെ കോൺസെൻട്രേഷനും അവരുടെ ബോഡി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിക്കും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണിത് ഇത് കോയിൻ ആൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഗെയിമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള പല സൈസിലുള്ള കോയിൻസ് എടുക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് കോയിൻ ടച്ച് ചെയ്യാതെ എടുത്ത് നമ്മളെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം അതാണ് ഈ ഗെയിം അപ്പോൾ ഇതും ഇതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ ഗെയിം ആക്കി നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഇതും അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും പിന്നെ ആ ഒരു കോർഡിനേഷനൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണ കമൻറ്റ് വഴി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ